조국 장관의 자녀가 서울대 공익인권법센터에서 인턴 증명서 발급을 받을 당시에 센터장이었던 한인섭 평사정책연구원장은 그동안 언론의 취재를 철저히 피해왔습니다. 그러다가 지난 주말 검찰의 조사를 받았고 오늘 처음으로 취재진 앞에 섰습니다. 하지만 인턴 증명서 발급에 대해서는 명확한 사실관계를 설명하지 않았습니다. 보도에 김주영 기자입니다. 한인서 평사정책연구원장이 원장실에 나와 취재진 앞에 섭니다. 예, 검찰에 가서 어, 참고인으로 가서 뭐 상세히 설명을 했으니까 차참 의혹이 바로 잡힐 줄로 압니다. 조국 장관 자녀에게 인턴 증명서를 발급한 서울대 공익인권법센터의 책임자였던 한 원장은 허위 발급 의혹으로 고발된 피고발인 신분입니다. 의혹이 불거진 뒤 연가를 내는 등 외부 노출을 피해온 한 원장이 취재진 앞에 공개적으로 모습을 드러낸 건 오늘이 처음입니다. 한 원장은 제기된 의혹들이 오해라면서도 명확한 설명은 하지 않았습니다. 그것만 좀 확인해 주시죠. 센터가 발급한 것이 맞는지 아니면 임의로 만들어진 것인지. 그 부분도 어, 검찰에서 정확하게 조사하고 있으니까 여러 오해가 다 시정될 줄로 압니다. 한 원장은 지난 20일 검찰 조사에서도 오래전 일이라서 기억이 없지만 적극적으로 해준 건 없다는 취지로 답하며 명확한 진술을 하지 못한 것으로 전해집니다. 한 원장은 아침 일찍 SNS에 장문의 글을 올려 언론 보도를 반박하기도 했습니다. 의혹 제기에 일일이 대응하지 않는다 해서 의혹이 사실이 되는 건 아니라는 겁니다. 또 취재진을 피해 새벽에 나왔을 뿐 도둑 출근이 아니고 이웃들에게 피해가 갈까 봐 거처를 옮긴 것일 뿐 잠적한 적 없다고 강조했습니다. TV조선 김주영입니다.